നമുക്ക് അതിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പഠിക്കാം കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസീസ് മെയിൻ ഡിസീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ബാക്കി അതിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പഠിക്കാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാം നമുക്ക് പല കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിനെതിരെ നമ്മുടെ ബോഡി എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് മെക്കാനിസമാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് മെക്കാനിസമാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എടുക്കുന്ന പ്രിവെൻറ്റീവ് മെക്കാനിസമാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിന് ആണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബ്യൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അക്യൂഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അക്യൂഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അക്യൂഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബോഡി ഇസ് ഏബിൾ ടു ഡിഫെൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫ്രം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോറിൻ ഏജൻസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് ദിസ് ഓവറോൾ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് ടു ഫൈറ്റ് ദ ഡിസീസ് കോസിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് കൺഫേംഡ് ബൈ ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇസ് കാൾഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഓവറോൾ എബിലിറ്റി ആണ് ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് ടു ഫൈറ്റ് ദ ഡിസീസ് കോസിംഗ് ഓർഗാനിസം അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖകാരികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡി അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അക്യൂഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അറിയാം നമുക്ക് ജന്മനാ കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ബൈ ബർത്ത് വഴി കിട്ടുന്നതാണ് ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അക്യൂഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മീൻസ് നമുക്ക് ഓരോ കാലത്തിൽ കാലാന്തരത്തിൽ നമ്മൾ അത് ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അക്യൂഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി is a non specific type of defense that is present at the time of birth it is non specific aan ee disease nedire aa disease angana onnilla non specific aan endengilum disease varumbo adendey nammude body resist cheyan shramikkum idennu parayunnathu present at the time of birth alle nammude birth thottu thane namukku nammude body il present aan innate immunity nu parayunnathu this is accomplished by providing different type of barriers to entry of foreign agents into our body okay this is accomplished by providing different type of barriers to the entry of foreign agents into the body idu endu nanchal or barrier attack team different type of foreign organisms nammude body lotu kadakkunnadene idu endu nanchal block cheyum appo meer or cell aanu different type of organisms varugana idine block cheyina joli aanu nammude innate immunity ennu parayunnathu adu oralde by birth odi nammal acquire cheyid edukkunna or type of immunity aan innate immunity ennu parayunnathu idu pala type of barriers undu innate immunity consists of four type of barriers innate immunity act cheyna naalu type of main barriers laana one physical barriers rendu physiological barriers moonu cellular barriers okay moonu naalu type of barriers nedriyana innate immunity naalu type of barriers aan means innate immunity act cheyna naalu type ilana physical barriers act team physiological act cellular barriers cytokine barriers angana naalu type of barriers act aan innate immunity act cheynathu skin on our body is a main barrier which prevents entry of microorganisms namukku ariya nammude body il etum means largest oru organ ennu parayunnathu skin aan largest organ ennu parayunnathu skin aan അപ്പോൾ സ്കിന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാരിയറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നാണ് സ്കിന്നാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേർഡ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ അവർ സ്കിൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ബോഡി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേർഡ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ അവർ സ്കിൻ ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് കണ്ടെയ്നിങ് തെപ്പിത്തീലിയം ലൈനിങ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് യൂറോജനേറ്റൽ ട്രാക്ട്സ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പിംഗ് ട്രാപ്പിംഗ് മൈക്രോബ്സ് എൻട്രിങ് അവർ ബോഡി അപ്പം നമ്മൾ സ്കിന്നാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ സ്കിൻ ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ഓഫ് അവർ ബോഡി ആൻഡ് ദെൻ മ്യൂക്കസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓഫ് ദ എപ്പിത്തീരിയൽ ലൈനിങ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചില വളരെ ടെൻഡർ പാർട്സിൽ എപ്പിത്തീരിയൽ ലൈനിങ്സ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മ്യൂക്ക് നമ്മുടെ നോസിനകത്ത് നമ്മുടെ ത്രോട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ താഴോട്ട് പോകുന്ന ആ ഡൈജസ്റ്റീവ് കനൽ സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു എപ്പിത്തീലിൽ ലൈനിങ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ മ്യൂക്കസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് മ്യൂക്കസ് മീൻസ് അതൊരു ബാരിയറായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അതിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാരിയറായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മ്യൂക്കസ് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിത്തീലിൽ ലൈനിങ് ആക്ട് ചെയ്യും ഇത് എവിടെയൊക്കെ കാണും എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് കാണ
മീൻസ് യൂറിനറി ജനേറ്റൽ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണും അവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഓർഗാനിസം ഇതുവഴിയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓപ്പണിങ്സ് വഴിയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത അപ്പം ഇതിനെയെല്ലാം തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇമ്മ്യൂ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ആക്റ്റീവ് അതുപോലെ മ്യൂക്കസ് കോട്ടിങ് എപ്പിത്തീരിയൽ ലൈനിങ്ങും ഒരു ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് അപ്പോൾ രണ്ട് മെയിൻ ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്കിൻ ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് കോട്ടിങ് എപ്പിത്തീരിയൽ ലൈനിങ് സ്കിൻ ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് കോട്ടിങ് എപ്പിത്തീരിയൽ ലൈനിങ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ബാരിയറിലെ സ്കിന്ന് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് മ്യൂക്കസ് കോട്ടിങ് മ്യൂക്കസ് കോട്ടിങ് ഇത്രയുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ഈസി ദെൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ ഉണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയറിൽ ആസിഡ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോമാക്ക് അല്ലേ ഫിസിയോളജി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോ സ്റ്റോമക്കിൽ എച്ച് സി എൽ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് എച്ച് സി എൽ ആക്ടസ് ആസിഡ് അപ്പം ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാ ബാരിയറിൽ വരുന്നത് ആസിഡാണ് നമ്മുടെ സലൈവ മൗത്ത് ഓക്കെ അതിലും ആസിഡ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് സലൈവറി ആസിഡ് അമിലേസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എൻസൈംസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് സലൈവയിൽ സലൈവ സോറി ആസിഡ്സ് അല്ല എൻസൈംസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ സലൈവ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് പിന്നെ അത് നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് അല്ലെ ലൈസോസൈം പ്രസൻ്റ് ആണ് കണ്ണുനീരിൽ ലൈസോസൈം ആക്ടസ് എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ ആസിഡ് ആസിഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്ക് സലൈവ ഇൻ ദ മൗത്ത് ടിയേഴ്സ് ഫ്രം ഐസ് അല്ലെ ലൈസോസൈം ഇത് നമ്മുടെ മൈക്രോബ്സിലും കാണും ബാക്ടീരിയാസിൽ അതായത് പ്രോക്യാരൂട്ട്സിൻ്റെ ബോഡി പാർട്സിനകത്തും പ്രോക്യാരൂട്ട്സിലും കാണും യുക്യാരൂട്ട്സിലും കാണും ഇത് ഫാഗോസൈറ്റോസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എസ്പെഷ്യലി പ്രോക്യാരൂട്ട്സിൽ ലൈസോസൈം കാണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാഗോസൈറ്റോസിന് സൈറ്റോസിന് ഇൻറ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിലുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമാണ് ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം തന്നെ മൈക്രോബിൽ ഗ്രോത്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ ആണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയറിൽ വരുമ്പം ആസിഡ്സ് വരും എന്താണ് സലൈവ ഇൻ ദ മൗത്ത് വരും പിന്നെ എന്ത് വരും ലൈസോസൈം വരും അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ സെല്ലുലർ ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് സെല്ലിനകത്ത് ഇൻറ്റേർണലി ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ബാരിയേഴ്സ് കണ്ട് അതാണ് ലൂക്കോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർട്ടൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൂക്കോസൈഡ്സ് എസ്പെഷ്യലി ലൂക്കോസൈഡ്സ് വരുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സിയിലാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു സെല്ലുലർ ബാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ലൈക്ക് പോളിമോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ ലൂക്കോസൈഡ്സ് പി എം എൻ എൽ ന്യൂട്രോഫിൽസ് എന്ന് പറയും പോളിമോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ ലൂക്കോസൈഡ്സ് ആൻഡ് മോണോസൈഡ്സ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ കില്ലർ ടൈപ്പ് ലിംഫോസൈഡ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ആസ് വെൽ ആസ് മാക്രോഫാജസ് ഇൻ ടിഷ്യൂസ് ക്യാൻ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് മൈക്രോബ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെല്ലർ ബാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൂക്കോസൈഡ്സ് ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സിസ് ആണ് പോളിമോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ ലൂക്കോസൈഡ്സ് ഓർ പി എം എൻ എൽ ന്യൂട്രോഫൈൽസ് ആൻഡ് മോണോഫൈഡ്സ് നാച്ചുറൽ കില്ലർ ലൈക്ക് ലിംഫോസൈഡ്സ് ആക്ടസ് ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് മാക്രോഫാജസ് ആക്ടസ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലർ ബാരിയേഴ്സ് ഇൻ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഉണ്ടാക്കും ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് മൈക്രോബ്സ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ സബ്സ്റ്റൻസ് വന്നാൽ ഇതിനെ ഇത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയും ഓക്കെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് മീൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ സബ്ജെ സബ് സബ്സ്റ്റൻസോ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഓർഗാനിസംസോ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നതാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻഗൾഫ് ചെയ്തിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ സൈറ്റോക്കൈൻ ബാരിയേഴ്സ് സൈറ്റോക്കൈൻ ബാരിയേഴ്സ് മീൻസ് വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ് സെക്രീ പ്രോട്ടീൻസ് കൾഡ് ഇൻ്റർഫറോൺസ് വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത സെൽസ് ചില സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആർ ബി സി സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ സൈറ്റോക്കൈൻ ബാരിയേഴ്സ് വൈറസ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് കൾഡ് ഇൻഡർഫറോൺസ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് നോൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ